这里呢是一块半肥瘦的架子肉。今天要来注意到以前我在浙江那边吃过的菜，还是比较让人回味的，特别好吃。先切一下再剁碎。这个肉呢不需要宰来太细，我提前泡好的干香菇也给它切一下。如果是用鲜香菇的话，口感没那么好，切成小口口的。调味盐、糖、胡椒粉、蚝油、酱油、料酒、葵花椒、水、淀粉。淀粉的话量不需要太多，现在给它码匀，顺着一个方向搅打。肉馅的全部调好，淋上一点油，普通的植物油就可以。装入盘中后，用筷子把它按平。这里是一盒豆豉鲤鱼的罐头，哇，捏一小块鱼出来，天冷了都有点力气了，切成小块。现在川菜里面用这个豆豉鲤鱼也用得越来越多了，我记得有什么豆豉鲤鱼炒凤尾、豆豉鲤鱼油麦菜呀、啊、这些。给它摆在入墨中间，来上一点豆豉鲤鱼里面的豆豉，两边再来摆上一点姜葱片。大家也可以把姜葱剁碎到肉里面，这样一蒸味道全部就下去了。装好碗的肉饼放入蒸锅，盖上盖子，上汽锅后用旺火蒸十分钟就可以了。鱼已经蒸熟了，揭开盖子，把它端出来，把姜葱夹来丢掉过后，撒上一点性感的葱花，美味即成。非常好吃的豆豉鲮鱼蒸肉饼就做好了，蒸子蒸出来的肉鲜嫩并且爽滑，搭配着豆豉和鲮鱼一起吃，特别的香，口感也更加的丰富。喜欢的朋友可以收藏着，有时间的时候试着告一哈。不喜欢的免费看完就咋个。炒饭配肉饼，那是就是爱意。哇，这个肉吃起来很鲜嫩的感觉。要是再放一点干的冬笋在下面打底的话，味道可能更爱意。搭配着豆豉吃，哎呀，好大一碗饭。真的味道很不错，很不错。不说别的，这道菜就连挑食的董事长绝对都会喜欢。我记得我第一次吃豆豉鲮鱼的时候是在饭店里面吃的，感觉不知道是什么，特别特别的香，还是炒在菜里面的，很小一捆，很小一捆的，非常的靠谱加标的符。如果喜欢吃辣椒的，在出锅以后还会来一点辣椒油。当然，这道菜我不建议大家来，我就建议大家吃这个寒暄味，吃它的暄，吃豆豉鲮鱼的香。上次我们做了一点五花肉的腊肉，今天买了两块做的肉，这个是头刀和二刀，这种肉做腊肉做出来也是肥瘦相连，特别的爱意。现在的这个肉是真的贵，随便买一点肉就是一两百块钱的，今天这两坨肉就是一百五十块钱的，切来小一点，这样子。更能够入味均匀。这个做的肉拿来炒回锅肉也是特别的香，比五花肉要香很多，尤其是这种臀尖比较肥勒。我们还是老规矩，顶部这里给它打个洞洞，方便以后晾晒。这样子，这两块肉一共切了六个小块。现在准备点香料：八卦、大料、桂皮、香叶、砂仁儿、贝汁。小茴香、干花椒、干辣椒，姜菜的香料和这个盐具体的用量配方，我会在视频的结尾给大家打出来，大家把视频看完，截个图保存下就可以了。锅内倒入盐，用小火慢慢的炒，这个盐炒至微微有一点变色就可以关火了。把香料全部倒进去，用盐的余温把香料的香味炒出来。香料大家也可以把它打碎，打碎了之后的话，做出来腊肉没那么好看，但是味道更香。
空气中都弥漫着一种香味。老本说看过在这里好水的很，他说他要跑起来整。这个高度背景把入的每一个地方都抹匀，让老本抹。可以了吗？每个地方要抹匀喽、哦。抹匀了哟。这个汪汪狗是什么意思？<笑>有毛病，<笑>你才有毛病。再说，请你吃粥来来。你看吧，你弄个东西弄得满桌子都是，我真的是服了你了。你是在洗桌子还是在磨酒？好香的哟！必须的。想吃了。龙山，我不会啊，你快弄！我不是教你的嘛。算了，这个等下弄到我的手痛。你皮肉厚一点。老板在这里搞了一下酒，就只知道在这里吹牛啊，搞这样搞那样的。不是我要吹牛，是那个婆婆在那里问我。香料我们先抓进去，然后这个盐拿起来抹匀。哦，这样有点好水呀，我也来弄一下。每个地方都要抹到啊。这个入的每一个地方都要抹到盐，入全部都抹完了，剩下的香料倒进去，再给它蒸制翻拌均匀，腌制起来，大概腌四到五天的时间，每一天都给它翻一下，就是把下面这一面翻到上面来。前几天腌的腊肉已经好了，我们来捆一点这个方便晒。现在把腌制好的肉穿起来。现在把它挂在这外面晒过十五天左右，主要还是看天气啊，天气不好得晒二十天。大家在晒之前还可以用开水给它烫一下，榛子晒出来腊肉会更加的好看。我们用筷子挂一下，把皮挂抻展，以后切出来才好看嘛。香料扒在上面没关系，吃的时候它香料一煮就没有了。最近这个天总是阴雨蒙蒙的，没有太阳，整到我的腊鸡还有我的腊肉那些都晒不成。最近都是把它挂在这个家里面，还不是很干。但是老本说它有点馋，我们就先取一块去煮起，加入热水给它洗干净。我们这个腊肉是没有烟熏的，所以比较好洗。衣服在它表面这些就是香料，不是什么脏东西。蒸锅内水开，下入洗净的腊肉。盖上盖子，用中火蒸三十五分钟就可以了。蒸熟的腊肉把它取出来。如果腊肉比较寒的话，在蒸之前可以给它泡过三四个小时，也可以直接用水煮，这样就不会那么寒了。这个风干腊肉就已经做好了，这种半肥半熟的榛子就可以直接开吃了，香。我觉得盐味刚刚好，不寒不淡。我们还可以把它用来炒儿菜、炒青椒、炒蒜苗、炒莴笋儿，也可以用来做馅料之类的，都特别的好吃。因为没有封到很干嘛，所以它不是透明的。等过几天天气好一点，我们再出去晒几天。晒了之后，这个腊肉切出来透明的，很有爱意，因为我们往年做的都是透明的。好了，今天的视频到这里就结束了。我是想念，咱们下期见，拜拜。